Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle birlikte bir tampler, küçük tampler cihaz yaratacağız. Malzemelerimiz basit bir PC fanı, 3D printer'dan aldığım iki tane plaka. Siz bunu ahşaptan veya başka bir plastik malzemeden temin edebilirsiniz. Montajını bu şekilde yapacağız. Öncelikle fanımızın elektrik bağlantılarını açıyoruz. Bağlantıları açtıktan sonra bu tür fanların 12 voltla çalıştığını zaten biliyorsunuz. Üzerinde de genelde yazar 12 volt diye kablo soyacağıyla açtıktan sonra fanımızı test ediyoruz. Fanımızın çalıştığını görüyoruz. Buraya kadar güzel bir şekilde getirdik. Şimdi bu fanı titreşim vermesi için ağırlık dengesini bozarak bir operasyondan geçireceğiz. Gördüğünüz gibi basit bir somunu Japon yapıştırıcı vasıtasıyla fanın bir kanadına yapıştırdım. Şu an fan çalıştığında titreşimli bir şekilde vibrasyon yaratacak bir şekilde çalışmasını bekliyorum. Bundan sonra şimdi vidaları montaj işlemine geçmek istiyorum. Üst tarafına yaptığım plakayı vidalar yardımıyla monte edeceğim. Vidaları iyice sıktıktan sonra arka taraflarına da birer somun geçirerek fanı plakaya sabitleyeceğim. Üst tarafına. Bu aşamada bir titreşim test etmek istiyorum. Tekrar elektrik verdim 12 volt. Evet gördüğünüz gibi 12 voltu verip power düğmesine bastıktan sonra titreşim motorumuz şu anda çalışır halde. Bir miktar titreşim yaratıyor ve yerinde duramadığını siz de görüyorsunuz. Bu taraftan çekiminde de gördüğünüz gibi titreşim gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Başarılı bir şekilde titreşim motorumuzu yaptık. Bu titreşimin kaybolmaması için yay takmamız lazım arkadaşlar vidalarımıza. Bu yayları şu an elimde hiç yay yok. Özdeş yayları bulabileceğim aklıma ilk gelen yerde basmalı tükenmez kalemlerin içi oldu. Buradan 4 tane birbirine boyutları uygun yay çıkarttım. Bu yayları da vidalara bir makaron yardımıyla bağlayacağım. Bu titreşimin sabit zeminden kaybolmaması için aradaki bir bölüm yaylar vasıtasıyla titreşimi muhafaza edeceğiz. Tampler cihazımızın üzerinde. Makaronları yayların içine geçecek şekilde belirliyorum. Ondan sonra da tabi yayların içine geçecek vidaların dışına geçecek bu makaronlar. Somunlarla fan ve plastik plakalarım sabitledikten sonra vidaların dışına ısıyla daralan makaronlarımı kesip ısıtıyorum ve yayların oturacağı platformu bu şekilde hazırlıyorum. Makas yardımıyla kesiyorum makaronlarımı ve çakmak yardımıyla ısıtıyorum. Zaten basit bir işlem çok fazla detaya girmek istemiyorum. Diğer taraf içinde bir plaka hazırladım. Bu da alt tarafı olacak tampler cihazımızın. Alt taraftan bağlantısını sağlayacağız. Yine somunlarla vidalarımız sabit değil. Daha küçük bir vida yeterli olacaktır bu kısımda. Tekrar bu bölümlerinde vida başlarına ısıyla daralan makaronlarımızı geçirip ısıtarak daralttık. Ve yayları bu iki vidalı plakanın arasında muhafaza etmek istiyorum. Tabi az bir miktarda Japon yapıştırıcısıyla yerinden çıkmaması için de garanti altına almak için destek de aldım bu aşamada. Yani makaronlarla yayları birbirine Japon yapıştırıcısıyla da bir miktar yapıştırdım. Fazla değil ama. Evet gördüğünüz gibi sabit zeminden üst tarafa geçerken yayların yardımıyla titreşimimizi kaybetmiyoruz. Hareket etmemesi için ağırlık gerekecek bize bu aşamada ama önce kedi kumu dediğimiz diatomit malzemesini koyacağımız bir tane tabak hazırlıyorum. Mutfaktan eşimin tabaklarından bir tanesini aldım. 4 tane vida yerini daha önceden hazırlamıştım plastik tablaya. Tabağıma da bu uygun ölçülerde 4 tane vida yer açtım. Ne kadar ölçülü bir şekilde açarsanız bu vidayı ne kadar ortalı bir şekilde titreşim o kadar eşit dağılır. Buna dikkat etmemiz de önemli tabi. Ardından bir somun ve vidayla bu tabağı pampler düzenimin üzerine sabitledim. Sabitledikten sonra 
En alt bölüme de görüyorsunuz ki yumuşatma, titreşimi alt tarafa geçirmemesi için ve sessiz çalışması için en önemli nedenlerden biri de sessiz çalışması için süngerden ayaklar yaptım. Ama hala cihazım biraz hareket ediyor. Bunun için ağırlıktan destek alacağım. Şu an elimde o cihazın boyuttan uygun ağırlıkta bir malzeme yok. O yüzden cihazımı Japon yapıştırıcısı yardımıyla tahta bir kesme aparatının üzerine yapıştırıyorum ki sabit durabilsin. Bunun yeterli olacağını umuyorum. Bugün, daha doğrusu bugün dün yaptım, yeni bir şey yaptım ve sizlerle paylaşmak istedim. Murat Şen abimizin videolarında bir tampler cihazı vardı. Tampler cihazı nedir? Daha yani dönerek çalışan birçok cihazda tampler cihazı deniyor. Daha önce tekstil boyanelerinde görmüştüm. Tampler kurutma denilen çamaşır makinesi benzeri bir cihazdır. Murat abimizdeki tampler cihazı da yine dönerek çalışıyordu ve içine o e, diatomit koyarak bazı metal, plastik gibi eşyaları temizlemekte kullanıyordu. Çok hoşuma gitmişti o zaman. E, daha sonra internette bunun titreşimli versiyonlarını gördüm ve bunu yapabileceğimi düşündüm. Yabancı e, YouTube kanallarında, yabancı sitelerde de benzer örnekler gördüm. E, bunu yapabileceğimi düşünmüştüm. E, dün denedim açıkçası. Denerken de videoya çektim sizlerle paylaşabilmek için. Şimdi e, dünkü yaptığım bu küçük minyatür tampler cihazını e, bugün denemek için çalıştıracağım ve sonucu da birlikte göreceğiz umarım. Bir miktar kirikumu döküyorum. Evet. Bunları kediler için uygun şeymiş galiba. Şu türden temizlenmeyi bekleyen bu türden malzemeler var elimde şu anda temizlenmek için kullanabileceğim, test edebileceğim. Biraz da üst tarafına döküyorum. Evet, fazla doldurmaya gerek olduğunu sanmıyorum. Şimdi güç kaynağımın 12 voltluk güç kaynağımı çalıştırdığım zaman direkt olarak çalışmaya başladığını görüyorsunuz. Bunu şimdi bir saat gibi bir zaman standart zaman bu bildiğim kadarıyla çalıştıracağım ve elimdeki kedi kumunun uygun olup olmadığını göreceğim. 